மக்கள் குரல் நடுநிலை மாலை நான்கள் உலக மக்களின் ஒருமித்த குரல் மக்கள் குரல் அரசியல் ஆன்மீகம் அறிவியல் கல்வி மருத்துவம் பொருளாதாரம் சினிமா விளையாட்டு உள்ளிட்ட உலக செய்திகளை ஒருங்கிணைந்து தரும் ஒரே மாலை நடுநிலை நாளிதழ் மக்கள் குரல் மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் அம்மா அவர்கள் ஒரு புதிய ஒரு அறிக்கை ஒன்று அறிவித்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து எங்களுக்கு வந்து காவல்துறை வாரிசுதாரர்களுக்கு அதாவது பணியில் உள்ள ஓய்வு பெற்ற உடல்நிலை சரியாத இறந்தவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை வழங்கினார்கள் அதன் அடிப்படையில் பதினெட்டு வருஷமாக வந்து காவல்துறை வாரிசுதாரர்களுக்கும் அமைச்சுவை பணியாளர்களுக்கும் ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் வந்து காவல்துறை வாரிசுதாரர்களுக்கும் ஒரு சதவீதம் அமைச்சுவை பணியாளர்களுக்கும் வந்து இடஒதுக்கீட்டை இவ்வளோ பதினெட்டு வருஷமாக வந்து நாங்கள் பெற்றுட்டுருந்தோம் இப்போ வந்து மதுரை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் வந்து ஒரு அறிக்கை ஒன்று வந்தது அதாவது காவல் இரண்டாம் நிலை காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கான இடஒதுக்கீட்டை அறிவித்தாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பணியிடங்கள் காலி பணியிடங்கள் வந்து அறிவித்தம் போது நாங்கள் எல்லாருமே அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணோம் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அறுநூற்றி பதினோரு காலி பணியிடங்கள் அதாவது ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பதில் எங்களுக்கு பத்து சதவீதம் என்னும்போது நூற்றி ஆறாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு சீட்டு வச்சு அறுநூற்றி பதினோரு காலி பணியிடங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒதுக்கிடணும் அந்த அடிப்படையில் வந்து தேர்வு எழுதணும் அந்த அந்த வந்த கால்ஃபர் வந்தது பார்த்திங்கன்னா டேட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அணிக்கு வந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்தது தேர்வு எழுதுனது வந்து மார்ச் பதினொன்றில் வந்தது பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்தது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு சாரி எட்டு ஆகஸ்டில் மாதத்தில் வந்தது பன்னெண்டாம் தேதி பதினாறாம் தேதி வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு அறிக்கை ஒன்று வருது இந்த மாதிரி காவல்துறை வாரிசுதாரர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டு ரத்து செய்யப்பட்டது அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு அறிக்கையாக வருது இந்த அறிக்கையின்படி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இறந்தவங்களுக்கும் அமைச்சுவை பணியாளர்கள் இறந்தவர்களுக்கு மட்டுமே இடஒதுக்கீடு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மதுரை கிளை போட்டது அது வந்து மதுரை கிளை உச்ச நீதிமன்றம் அறிக்கை வந்தது உச்ச நீதிமன்ற அறிக்கையின்படி என்னென்னா அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனலுக்கு எதிரான ஒரு இது சட்டம் அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் அது அதன் அடிப்படையில் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து அந்த இறந்தவர்களுக்காகவும் இன்னும் கொடுக்கல அந்த ஆறாயிரத்தி நூற்றி பத்தொம்பது பேரை ஃபேக்கன்சி ஃபில் பண்ணாங்க அந்த ஆர்டிஐ போட்டிருக்கோம் எவ்வளோ பேருக்கான அந்த காலி இடங்கள் பணி இது பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அது இன்னும் ஒதுக்கவே இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் காவல்துறை வாரிசுதார்கள் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினால இழந்திருக்காங்க இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் பார் ஆகிடுச்சு அவங்களோட அவங்களோட இது வாழ்வாதாரம் போச்சு இது இந்த காவல்துறை பணியில் சேரணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப கனவும் லட்சியமும் இது இது இதையே வந்து வச்சுருந்தவங்களாம் வந்து இப்போ இழந்த நிலைமையில் இருக்காங்க நல்ல நல்ல ப பணியில் இருந்தோம் அதுலேருந்து வந்து இந்த அரசாங்க காவல்துறை அதாவது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப அடா அசாட் ஜாப் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அசாட் ஜாப் அதாவது ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கான பணின்றதுனால தான் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அறிவித்தாங்க இந்த இதே போல் வந்து இந்த காவல்துறை வாரிசுதாரர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருக்குது நம்ம இந்தியாவிலேயே பல்வேறு மாநிலங்களில் இருக்குது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற அண்டை மாநிலங்களில் கூட இந்த வாரிசு கோட்டாக்கள் வந்து பணி வா ஒடுக்கீடு வந்து இருக்குது ஸோ அதே போல் இப்போது இப்போ உச்ச நீதிமன்ற நிலவையில் இந்த வழக்கு நிலவையில் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அங்கே நம்மளுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்குது இதை உடனே அரசாங்கம் வந்து உடனே வந்து எங்களுக்காக வந்து இந்த அவசர வழக்காக எடுத்து இதை வந்து பத்து சதவீதம் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பண்ண இதுவை வந்து உடனே வந்து எங்களுக்காக எடுத்து கொடுக்கணும் இந்த பணியிட ஒதுக்கீட்டை உடனே வந்து எங்களுக்கு பெற்றுத்தரணும் மா அம்மா வழியில் நட நல்லாட்சி நடக்கிற மாண்புமிகு முதல்வர் ஐயா முதல்வர் ஐயா அவர்கள் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை உடனே அரசாணையாக அறிவித்து புதிய அரசாணையாக அறிவிக்கலாம் அதே போல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஒரு வழக்கு வந்தது அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு அறிக்கை ஒன்று அறிவிச்சது அந்த அறிக்கையின்படி மதுரை கிளையில் அதாவது ஒரு மாநில அரசோட அரசாணையை வந்து நாங்கள் வந்து நீங்கள் மாநிலத்தில் தான் வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ புதிய அரசாணையை நிரந்தர அரசாணையாக வந்து இப்போ எப்படி ஜல்லிக்கட்டுக்கு அறிவித்தாங்களோ ஸோ அதே போல் வந்து எங்களுக்கு வந்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நிரந்தர அரசாணையாக பெற்றுத்தரணும் ஆறு லட்சம் வாரிசுதாரர்கள் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து நடு ரோட்டில் நிற்கிற நிலைமையில் தான் இருக்கிறோம் ரொம்ப கவலை கிடத்தில் இருக்கும் ஏன்னா வயது எங்களுக்கு வந்து ஏஜ் பார் ஆகிடுச்சு எதுவுமே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்றது எங்களுக்கு தெரியல
இப்போ வந்து மதுரை கோர்ட்ல வந்து அதை பத்தி கிருஷ்ணா பேசுவார் அரசியல் சினிமா வர்த்தகம் எல்லாம் அழகாய் கொண்டு சேர்த்திட மெகா